Hello future RNs. Anito na naman tayo sa ating another um, yet another study hack. Ang ating topic for today ay about sa uh, pregnancy complications or um, conditions during pregnancy na talagang laging lumalabas sa PNLE. And this involves one of the vital organs during pregnancy. And yes, okay na hulaan nyo, yun ay ang placenta. So we're gonna be talking about abrupt placenta and placenta previa. Okay, according to the Maternal and Child Health book by Pelletary, ang conditions na ito ay usually um, nag-uukor o nangyayari during the third during the third trimester. Okay. Um, Isa-isahin natin ang comparison ng dalawa para mas makita, para mas lumitaw yung mga differences nila. Okay. Let's start with kung anong klase ng conditions ang mga ito. Okay. Let's start with placenta previa. Pag sinabi natin placenta previa, ito ay ang ang abnormal implantation of the placenta. Or, according to the Maternal and Child Health book pa rin by Pelletary, it is a low um, low-lying implantation or low implantation of the placenta. Makikita natin dito sa picture, nandito na ang placenta sa baba. Okay, and it's obstructing your cervix. Ito ang cervix. Okay, so normally, normally, ang placenta na i-implant, it's either dito sa top or sa side, basta sa upper portion ng uterus. Yan ang normal. Okay, sa placenta previa, nandito siya sa baba. So, may tatlong types ng placenta previa. Okay, ang isa, ang isa, pwedeng ang placenta ay na-implant dito sa baba, low-lying, pero almost nasa edge na siya ng cervix. Pero hindi siya nakaka-obstruct sa cervix, pero nasa edge na siya. So, yan ang tinatawag nating marginal. Marginal placenta previa. Ang isa pang type ng placenta previa ay partial placenta previa kung saan ang placenta ay na-implant and part of it is partially obstructing na the cervix of the mother. Okay, and of course, the last one, the third type of placenta previa is the total placenta previa, which is, parang ganito sa picture, totally obstructing the cervix of the mother. Which obviously a problem kasi saan lalabas si baby kapag time ng mga anak ni ng ating patient. Okay, moving on to um, abrupto placenta. Ang problem dito, okay ang implantation, normal. See, nandito siya sa may top part. Top part. Ang problem dito is the premature separation of the placenta. Okay, the premature separation of the placenta from the uterus. Kasi normally, kailan ba dapat, kailan dapat uh, mag-separate si placenta from the uterus? Siyempre, after ma-deliver si baby. So, in this condition, nag-separate siya, hindi pa na-deliver si baby. Okay, yan ang problem sa, sa placenta or sa abrupt show placenta. Okay, tingnan natin ang mga risk factors. Anong mga pwedeng risk factors? Okay, pareho sila, pareho ng condition, risk factor, ang ayos ang bulat ng bulatin ko, sorry so, ang advanced age or sa mga books makikita natin, kapag advanced age usually, um, more than 35 years old okay, high another one is high parity or marami ng beses ng anak ang mother, okay, in other sources also, sinasabi doon na other risk factor nilang dalawa pareho is smoking and use of drugs or cocaine, so same yan, pwedeng risk factors for placenta previa and abrupt placenta. Okay, other risk factors for abrupt placenta is kapag nagkaroon ng direct trauma to the abdomen sa buntis, okay? And also, kapag meron tayong mga infection sa fetal membrane na pwedeng ma-predispose, you know, ang, ang placenta to separate prematurely from the uterus. Sa atin namang placenta previa, ang other risk factors ay um, multiple gestation, like itong mga um, cup twins or triplets, quadruplets, and so on. And also, kapag may past history ng cesarean births or itong mga na DNC or dilatation and curettage or raspa, kung tawagin. Okay. That's for the risk factors. Moving on to the signs and symptoms. Okay. Um, tandaan natin, sa parehong condition na ito, merong bleeding. Pwedeng merong bleeding. Dito sa placenta previa, ang, ang, ang problem dito, the placenta is low-lying, nasa pinakababa. So, the placenta is unable to stretch. Hindi niya na maa-accommodate ang shape ng cervix and that would result to bleeding. Okay, pero anong klaseng bleeding meron ang placenta previa? Okay, pag placenta previa, tandaan that is painless, bright red, 
vaginal bleeding okay painless bright red va bright red vaginal bleeding okay sa abruptio placenta sa abruptio placenta remember pwedeng merong bleeding pwedeng wala okay pwedeng concealed so ang bleeding dito ay painful dark red vaginal bleeding Okay, nabanggit na natin, pwedeng concealed ang bleeding. Ibig sabihin, pwedeng internal bleeding, pwedeng hindi mo makita na nagbibleed talaga ang mother. Meron tayong two types din ng abruptio placenta. Okay, merong partial kung saan part lang ng placenta ang nagdetach um, from the uterus. Meron namang complete abruptio placenta kung saan talagang buong placenta ay nagdetach na from the uterus. So, dito pwedeng concealed ang bleeding. Concealed meaning nasa loob lang. So, nag accumulate lang yung blood doon sa loob ng abdomen ng ating patient. So, parang uh, meron siyang internal bleeding. So, ano ano ang pwedeng manifestation sa abdomen? Ano ang makikita mo sa abdomen kapag concealed ang bleeding? Yes, very good. Meron, meron tayong rigid and board-like abdomen. Kasi nandun lang siya sa loob eh, hindi siya nakakalabas. Hindi nakakalabas ang, ang dugo, so nag-accumulate lang siya. Okay, dito naman sa placenta previa, dahil talagang meron siyang bleeding at hindi naman concealed ang bleeding niya, ang... Ang abdomen natin dito ay soft and non-tender. Okay. Sa other sources, ini-include nila ang position, ikinocompare nila ang position ng baby sa dalawang condition na to. So, usually, sa abruptio placenta ay normal. Normal ang position ng ating uh, baby. Whereas, sa placenta previa, usually, according to some sources, ang baby ay breech or transverse. Kasi nga, si baby... Hindi na makaikot. Kasi tingnan mo si placenta, nandito na siya sa ilalim. Hindi na siya maka, hindi makaturn si baby. Okay, next. Sa palagay nyo, between the two conditions, alin ang mas, mas malaki ang chance na uh, merong fetal distress? Yes, again, very good. Siyempre, si abruptio placenta. Kasi, isipin mo, si placenta, the placenta is the organ that maintains the pregnancy. Diba? It is very important. Nag-deliver yan ng nutrients and oxygen from the mother to the baby. And pag nag-detach yan prematurely, so na-damage ang placenta, so magkakaroon talaga ng fetal distress. Hindi na maka, pwedeng magkaroon ng problem sa pag-receive ni baby doon sa mga nutrients and oxygen. Okay. One more thing about abruptio placenta, kailangan mag-watch out for sa um, uh, major complication, which is the DIC or the disseminated intravascular coagulation. Okay. That's for the manifestations or signs and symptoms. Move on tayo sa um, ating nursing interventions. Okay, of course, para sa kanilang dalawa. Okay, sa, sa ibang sources, most of the sources, especially, uh, sinasabi doon, kapag, um, especially kapag may active bleeding, ang mother dapat nakabed rest. Okay, as ordered by the doctor. Okay, next, you avoid, very important, avoid vaginal examinations like for example your IE kasi mas makaka pwedeng maka-initiate pa to ng further bleeding okay kapag once suspected or confirmed lalo na kapag confirmed na meron siyang placenta previa or abruptio placenta automatic hindi na tayo magpe-perform ng mga internal vaginal exams okay next is of course you monitor the vital signs preferably Q15 or depende sa doctor's order next is you monitor you monitor the bleeding. Paano mag-monitor ng bleeding? Of course, ating iwi-weigh or we weigh and count, of course, ang pads or diaper na ginamit ni mother. Next is, i-monitor din natin si baby. Of course, remember sa abruptio placenta, merong possible na fetal distress. So, you monitor the FHT. Externally, of course, kasi hindi nga tayo pwedeng mag-internal um, exams. Okay, sa positioning. Sa positioning, especially kung may active bleeding, ang position natin ay left side lying position. So, ang position na to ay makaka-increase ng um, uterine perfusion and also pwedeng makalesen sa pressure doon sa ating vena cava. Okay, again, um, ang two conditions na diniscuss natin today ay ang placenta previa at ang abruptio placenta. Placenta previa is the abnormal implantation of the placenta. Abruptio placenta is a premature separation of the placenta from the uterus. Parehong usually nangyayari sa third trimester. Kapag placenta previa, remember, painless, bright red vaginal bleeding and abruptio placenta, painful, dark red vaginal bleeding. Okay? Bye!